আপনি যদি কোনো নাস্তিক হয়ে থাকেন আপনি যদি কোনো অমুসলিম হয়ে থাকেন কিংবা ইসলাম সম্পর্কে প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণকারী কোনো মানুষ যদি আপনি হয়ে থাকেন অথবা ইসলাম সম্পর্কে সামান্যটুকু জানার আগ্রহ রয়েছে এমন কোনো মানুষ যদি আপনি হয়ে থাকেন তবে আজকের এই ভিডিওটি একদম আপনার জন্য এই ভিডিওতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি মন্তব্য করুন এই ভিডিওতে আমি পবিত্র কোর আনের এমন কিছু সায়েন্টিফিক বিষয়ে ম্যাথমেটিক্যালি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক্যালি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যা জানার পর এবং দেখার পর কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এতটুকু পরিমাণ বিশ্বাস করতে আপত্তি থাকবে না এতটুকু পরিমাণ সংশয় থাকবে না বিশ্বাস করে নিতে হয় যে অবশ্যই পবিত্র কোরআন হচ্ছে ডেফিনেটলি আল্লাহ তালার বাণী এবং এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এবং আপনারা অবশ্যই বিশ্বয়ে হতবাক হবেন আজকে সো চলুন বিশ্বয়ে হতবাক হওয়ার জন্য এবং কোরআনের এত সব সায়েন্টিফিক বিষয় জানার জন্য আজকের ভিডিওটি এখান থেকেই দেখা শুরু করা যাক আমাদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে রয়েছে লোহা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং গলিত অবস্থায় পবিত্র কোরআনের কেন্দ্রস্থানে মধ্যস্থানে কি রয়েছে পবিত্র কোরআনে রয়েছে একশো চোদ্দটি সুরা এবং এই একশো চোদ্দকে যদি আপনারা দুই ধারা ভাগ করেন তখন দেখতে পারবেন এর মধ্যস্থান অর্থাৎ সেন্ট্রাল হবে সাতান্ন আর সাতান্ন নম্বর সুরাটি হচ্ছে সুরা আল হাদিদ যার অর্থ হচ্ছে লোহা চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ তালা ছাড়া কে জানত পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে লোহা এবং সেই একই জিনিস আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের কেন্দ্রেও রেখে দিয়েছেন সুরা আল হাদিদ এই আল হাদিদের সংখ্যাগত মান হচ্ছে সাতান্ন এবং আল হাদিদ সুরাটিও পবিত্র কোরআনের সাতান্ন নম্বর সুরা সংখ্যাগত মানের সাথে পবিত্র কোরআনের এই সুরাটির অবস্থান কতটুকু বিস্ময়কর তা আমি আপনাদের কাছেই ছেড়ে দিচ্ছি হয়তো আপনারা ভাবছেন এখানে বিস্ময়ের কি হলো চলুন আসল বিস্ময়কর তথ্য সম্পর্কে এখন আমরা জেনে নেই পবিত্র কোরআনের সুরা আল হাদিদের পঁচিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন আর আমি নাজিল করেছি লৌহ যাতে রয়েছে অত্যন্ত রণশক্তি এবং মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে আল্লাহ তালা লোহাকে নাজিল করেছে লোহা পৃথিবীতে ছিল না একসময় লোহা পৃথিবীতে ছিল না আল্লাহ তালা লোহাকে নাজিল করেছে এখানে স্পষ্টই বলা হচ্ছে এবং বিজ্ঞানীরা কি বলছে বিজ্ঞানীরা বলছে আমাদের পৃথিবীতে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই এমন কোন সিস্টেম নেই যার মাধ্যমে লোহা তৈরি করা সম্ভব এমনকি পৃথিবী না আমাদের সৌরজগতের সমস্ত শক্তিকে যদি একত্রিত করা হয় তবুও এক পরমাণু লোহা তৈরি করতে সক্ষম হবে না এই সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হয়েও লোহা তৈরি করতে যে পরিমাণ তাপ দরকার সেই তাপ আমাদের সূর্যের মধ্যেও নেই সূর্যের মতো এই মাঝারি নক্ষত্রে এখানেও এই তাপ নেই সমস্ত বিজ্ঞানী একমত যে মহাকাশের কোন বাইরের কিছু থেকে লোহা পৃথিবীতে এসেছে বিজ্ঞানীরা যেটা ধারণা করছে হয়তো কোনো সুপার নোভা বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং সেই সুপার নোভার বিস্ফোরণের ফলে লোহা পৃথিবীতে এসেছে তাহলে স্পষ্টতই আল্লাহ তালা যে বিষয়টি বলেছেন যে লোহা আমি পৃথিবীতে নাজিল করেছি সেটার সাথে বিজ্ঞানীদের যে আধুনিক আবিষ্কার সেটা একদম মিলে যাচ্ছে চোদ্দশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে কে সব জানতো ভাই কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল চোদ্দশো পঞ্চাশ বছরের কথা বাদ দিলাম আরো একশো বছর আগে কেউই এসব জানত না কেউই জানতো না লোহা পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীতে এসেছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পক্ষে জানা সম্ভব এছাড়া আল্লাহ তালা পবিত্র করে আনে বলেছে যে লোহা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণের একটি সামগ্রিক চিন্তা করে দেখুন মধ্যযুগে মানুষ মনে করত লোহা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা দ্বারা আসলে কোনো উপকার নেই সব হচ্ছে অপকার লোহা দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় লোহা দ্বারা বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন তলোয়ার তৈরি করা হচ্ছে সেগুলোতে মানুষকে মারা হচ্ছে লোহা কিভাবে মানুষের উপকারে আসতে পারে এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানি লোহাতে রয়েছে চুম্বক শক্তি যা বিভিন্ন যান্ত্রিক কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন মেশিন তৈরি করতে লোহাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়া লোহা দিয়ে আমরা কিন্তু বাড়ি ঘরের কাজে লোহাকে ব্যবহার করে থাকি আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন পাইপ এগুলো তৈরি করতে লোহা লাগে এছাড়া আপনারা যদি চিন্তা করেন মানুষের কল্যাণ মানুষের রক্তে রয়েছে হিমোগ্লোবিন যা হচ্ছে লৌহ মিশ্রিত আর এই হিমোগ্লোবিন পরিবেশের যে অক্সিজেন সেটিকে রক্তের সাথে অক্সিজেন মিশ্রিত রক্তকে আমাদের বিভিন্ন কোষের মধ্যে সমস্ত কোষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে যার কারণে আমরা বেঁচে আছি এই প্রক্রিয়াটি যদি বন্ধ হয়ে যায় সাথে সাথে আমরা মারা যাব তাহলে লোহা আমাদের জন্য কত উপকারী একবার চিন্তা করে দেখুন আচ্ছা এইগুলো লোহার উপকারিতা এই হলো লোহা সম্বন্ধে লোহা নাজিলের বিষয় যা আসলে আল্লাহ তালা ছাড়া সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে কোনো কিছুর পক্ষে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এটি জানা সম্ভব নয় এইসব উপকারিতা এবং এর নাজিলের বিষয়টি এত সুন্দরভাবে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এবার আসুন লোহা সম্পর্কে কিছু আমরা সংখ্যাগত জিনিস নিয়ে আলোচনা করি লোহার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ২৬ আমরা রসায়ন যারা পড়েছি তারা সবাই মোটামুটি জানি যে ফেরাস লোহা এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ২৬ আর পবিত্র কোর আনে যে হাদিদ হাদিদ শব্দটি অর্থাৎ লোহা এর যদি আপনারা সংখ্যাগত মান হিসাব করেন এটিও হচ্ছে ছাব্বিশ চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ সুবাহ কত সুন্দরভাবে কত ম্যাথমেটিক্যালি এই কোরআনে লোহার বিষয়টি রেখেছেন কোরআনে লোহাতে অর্থাৎ হাদিদ এর
একটি আইসোটোপের মান ওজন হচ্ছে 57 আর একটি হচ্ছে 58 এর সাথেও একদম সম্পূর্ণভাবে মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ কোরআনে লোহার পারমাণবিক সংখ্যা এর আইসোটোপের ওজন 57 এবং 58 দুটি বিষয় একদম খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ তাআলা এত সুন্দরভাবে এই হাল হাদিদের মানে অবস্থানটা কোরআনে রেখেছেন যা দ্বারা খুব সুন্দর এবং যারা জ্ঞানী তারা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারবে যে এর পারমাণবিক সংখ্যা এর আইসোটোপের দুইটি আইসোটোপের একদম ওজনের সংখ্যা খুব সুন্দরভাবে একদম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আপনি চিন্তা করে দেখুন 1450 বছর আগে এত ম্যাথমেটিক্যালি এত সায়েন্টিফিক্যালি লোহা নাজিলের বিষয় লোহারতে এত ধরনের উপকার এই বিষয় এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে লোহা রয়েছে সেই হিসাবে আপনার হচ্ছে পবিত্র কোরআনের কেন্দ্রে লোহা এতগুলো বিষয় ম্যাথমেটিক্যালি সায়েন্টিফিক্যালি কে রাখতে পারে এতগুলো বিষয় ম্যাথমেটিক্যালি এবং সায়েন্টিফিক্যালি কে রাখতে পারে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ পারে কারো পক্ষে সম্ভব কোন দিনও সম্ভব না আপনি যদি জ্ঞানী হয়ে থাকেন অবশ্যই এখান থেকেই বুঝতে পারবেন চলুন পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে আমরা আরো গবেষণা করি আর অনেক কিছু জানার চেষ্টা করি যারা চিন্তা করছেন যে পবিত্র কোরআন কি আসলে আল্লাহ তাআলার বাণী কিনা কিংবা ইসলাম সম্পর্কে অনেকটা আগ্রহী আপনারা তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে আমার আরো সায়েন্টিফিক অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে যেগুলোতে আমি কোরআন এবং মডার্ন সায়েন্সের অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছি সেই বিষয়গুলো আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন সেই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা পবিত্র কোরআনের অলৌকিকতা সম্পর্কে অর্থাৎ এর যে সায়েন্টিফিক বিষয় সেগুলো সম্বন্ধে আরো অনেক ধারণা পাবেন সেই ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখবেন খুঁজে খুঁজে আমার এই ভিডিও প্লেলিস্টে আপনারা পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আপনাদেরকে দেখার অনুরোধ রইল যারা ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী আর আজকের ভিডিও হচ্ছে এই পর্যন্তই কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে অবশ্যই করতে পারেন এবং এটি হচ্ছে কোরআনের একটি স্পষ্ট মুজিজা কোরআনের একটি স্পষ্ট আলামত যে কোরআন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী এগুলো আসলে উপস্থাপনা করে যে এই কোরআনটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে সুতরাং আপনারা বিশ্বাস স্থাপন করুন এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোযোগী হোন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু